ವಿಕಸನ ಅಂತರಂಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೀಮಾ ಪುರಡ್ಕ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಹರ್ಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಕಸನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾದಂತಹ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಎದುರಾದಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಾವು ಸೇರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಝೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೋ ದೋಣಿ ಇರಬಹುದು ಹಗ್ಗಗಳಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿ ಈಗ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೇಜರಾದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವಹಾನಿ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಇದರಿಂದ ತತ್ತರಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜ ಈಗ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸ್ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಂಗ ಆದರೂ ಅದು ಇರೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಇದು ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಬರೀ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನ ತಂದ್ವಿ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯಾ ಬೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೀಟ್ಗೆ ನೀವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಮನೋಬಲ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರತಿ ಬೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಒಡಗೂಡಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಬೀಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಾಭಗಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನೇದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಹ ಬಹಳ ಸಮರ್ಪಕವಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಬಿತ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ನಾವೀಗ ಯಾರು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರಿಂದ ಸುಧಾರಣೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾನಾ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟಕನ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಈ ರೌಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವರ ಇರುವಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಸನ್ನಡತೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೇ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈವನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನ ಮೂಲಕ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಸರ್ ನೀವು ಟ್ರೇನಿ ಆಗಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳೇನು ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಡಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೊಸ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ಗುರಿ ನೀಟಿರ್ತಾರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿದಂಥವ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಯ ಕನಸು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಿ ಆದ ನಂತರ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತೀರಾ ಹಾಗೂ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ದೇಶದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕಂತೇಳಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳಿದ್
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಅಪರಿಚಿತ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನವರು ಯಾರಿರಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಲ್ ಕಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಬೇರುಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಮರ ಈಗ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಂಥ ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಯಾವುದು ಬೇರು ಆಳ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬೀಳಲ್ಲ ಬೇರು ಶಾಲೋ ಇದ್ದರೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾನವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಡೀಪಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಜಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದು ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೌರವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಛಲ ಇರುವ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶಾದಾಯಕ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗುವ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಬೇಡ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಬೇಡ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರೋರಿಗೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಇದು ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹದ್ದು ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ರೆಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಂದು ನನಗಿನ್ನೂ ಪ್ರಾಯ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಬೇಕಷ್ಟೇ ಚಿಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಹೈಟೇ ಬೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಛಾತಿ ಇರಲಿ ಇದು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬರಲ್ಲ ನೀವೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತನ್ಮಯತೆ ಎಂದ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನ ತಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಕಳೆಯೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ಮಯತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಯಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಇಲಾಖೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧನೂ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವಿಕಸನ ಟಿ ಜೊತ